ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவுன்சிலிங் கால் லெட்டர் தான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கால் லெட்டர் எப்படி டவுன் பண்ண சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் வெப்சைட் போய்க்கோங்க போயிட்டு அது நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் கால் லெட்டர்னு இருக்கும் அப்புறம் டென்டேட்டிவ் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட் நமக்கு தேவையே வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் கால் லெட்டர் போகலாம் போனதும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பரும் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் கேட்கும் ஓகே அப்புறம் அப்ளிகேஷன் நம்பரும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் என்டர் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் கொடுத்துருங்க கவுன்சிலிங் கால் லெட்டர் வந்துடும் ஸோ கால் லெட்டரில் நேம் இருக்கும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் டோட்டல் மார்க் இருக்கும் ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்விங் தனியாக ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த ஜென்ரல் ரேங்க்கு அப்புறம் கம்யூனிட்டி எந்த கம்யூனிட்டின்னு இருக்கும் கம்யூனிட்டி ரேங்க் இருக்கும் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் கவுன்சிலிங் வந்து எத்தனை மணிக்குன்னு இருக்கும் அதாவது அவங்க பர்டிகுலர் நம் ஜென்ரல் ரேங்குக்கு எவ்வளோ எந்த டைமில் வரணும்னு போட்டிருக்கோம் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை எயிட்டீன் நாளைக்கு லெவன் ஏஎம்க்கு போகணும் ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி அதாவது கவுன்சிலிங் லெவன் லெவன் ஏஎம்க்கு ஆரம்பிக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் டென் ஏஎம்க்கு முன்னாடி போயிடணும் ஸோ தென் வெனியூ வந்து நேரு அவுட்டோர் ஸ்டேடியம் சென்னை இது ஒன்று ஓகே அது ஒரு இடம் அவ்வளோதான் தென் டென்டேட்டிவ் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டவுன்லோட் கால் லெட்டருக்கு ரெண்டாவது கீழே இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆன பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்துடும் ஸோ எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் அதாவது நாளைக்கு நைன் ஏஎம்மில் ஜென்ரல் ரேங்க் லிஸ்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அறநூற்றி அறுபத்தி நாலா ரேங்க்லேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தொம்போது தென் லெவன் ஏஎம்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ சிக்ஸ்டி செவன் தென் நாளைக்கு நாளைக்கு லிஸ்ட் அதாவது நைன்டீனில் நைன் ஏஎம்க்கு தனியாக லெவன் ஏஎம்க்கு தனியாக டூ பிஎம்க்கு தனியாக இரநூத்தி அறுபத்தெட்டுலேருந்து நானூற்றி இருபத்தி மூணு அப்புறம் நானூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஐநூற்றி இருபத்தாறு தென் ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழுலேருந்து அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ ரேங்க் மார்க்கும் சைடில் இருக்குது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃப்ரைடே அன்றைக்கி அன்றைக்கும் அதே மாதிரி மூணு ஷெடியூல் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் மார்க் உங்கள் ரேங்க் எதுவோ ஜென்ரல் ரேங்க் எதுவோ அந்த டைமுக்கு நீங்கள் போயிடணும் இது வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதிலே இருக்கும் இந்த கவுன்சிலிங் கால் லெட்டர்லேயே இருக்கும் அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போகணும்னா கம்பல்சரி இதில் உள்ள ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொண்டு போகணும் உங்கள் நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டு ஸ்கோர் கார்டு டென்த் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட் லெவன்த் சர்டிஃபிகேட் இது மூணு தென் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டடீட் இன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்டைன் ஃப்ரம் கன்சர்ன் சிஓ ஓகேவா சிஓட்டிருந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிச்சுருப்பீங்கன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பீங்க போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஸோ அதை நீங்கள் கொண்டு போகணும் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு போகணும் கிரேஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட் சர்டிஃபிகேட் ஃபஸ்ட் கிரேஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் இஃப் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொண்டு போங்க பட் ஃபஸ்ட் கிரேஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொண்டு போட்டு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் காலேஜில் போய் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தென் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் என்னது ஃபீஸ் கிளைம் ஃபீஸ் எக்ஸப்ஷன் கிளைம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு வேண்டி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொண்டு போகணும் சப்போஸ் நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கு கீழே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் தென் பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து மூணு டாக்குமெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி என்ன தேவைனா பேரண்ட்ஸ் சரி படிச்சிருப்பாங்கல்ல இப்போ அவங்க டென்த் படிச்சிருப்பாங்க டுவெல்த் படிச்சிருப்பாங்க ஒரு வேலை டிகிரி படிச்சிருப்பாங்க ஸோ மூணுக்கும் ஏதாவது ஒன்று கொண்டு போனால் போதும் டென்த்து அல்ல டுவெல்த் அல்லது டிகிரி சர்டிஃபிகேட் தென் பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிட் சர்டிஃபிகேட் எதிர் அப்பா குள்ளது இல்லை அம்மா குள்ளது மேலே அப்படி தான் எதிர் அப்பா குள்ளது இல்லை அம்மா குள்ளது ஏதாவது ஒன்று கொண்டு போகணும் தென் பேரண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஏதாவது உங்கள் ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று அதுவும் எதிர் ஃபாதர் அல்லது மதர் அவங்க தான் ஓகேவா இதெல்லாம் பெருசாக இல்லை இதுதான் நமக்கு தேவைப்படும் எம்பிபிஎஸ் நீங்கள் போவீங்கன்னா ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி இதே தான் நீங்கள் நான் நார்மலுக்கும் வரும் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் தான் வரும் நார்மலுக்கும் அவங்க இப்படி தான் வரும் நார்மல் பீப்புள் அவங்க நார்மல் ரேங்க் ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்குல்ல நம்ம அதுக்கும் அவங்க தான் இப்படி தான் வரும் ஸோ ஓசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசிக்கு பதிமூணாயிரத்தி அறநூத்தி பத்து டியூஷன் ஃபீஸு அப்புறம் ஐநூறுரூவா ப்ராசஸிங் ஃபீஸு தென் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஒம்பதாயிரத்தி அறநூத்தி பத்து ஐநூறுரூவா ப்ராசஸிங் ஃபீஸு தென் அலாட்மெண்ட் ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்பி பிடிஎஸ்க்கு வந்து பதினொன்னாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து
டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தையாயிரம் கொண்டு போட்டு தேவையில்லை அவங்க ஐநூறுரூவா மட்டும் ப்ராசிங் ஃபீஸ் கொண்டு போனால் போதும் இப்போதைக்கு ஓகே கடைசியாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹரிசான் ரிசர்வேஷன் கட் ஆஃப் அண்ட் சீட் மேட்ரிக்ஸ் சீட் மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுங்கிறது தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓசி சீட்டில் எதுவுமே அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் சீட்ஸில் இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போயிடும் சப்போஸ் ஓசிக்கு வந்து ஐ மீன் பிசிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸு அதில் வந்து இப்போ ஒரு எழுநூற்றி முப்பது சீட்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த எழுநூத்தி முப்பதுலேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போயிடும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசியில் இரநூத்தி அறுபத்தோரு சீட் இருக்குது ஸோ அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது கேன் ஆல்சோ கம்பீட் தான் பண்ண முடியும் செவன் தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து பிசியில் இருக்குது அதில் ஐம்பத்தாறு சீட்ஸ் ஹர்ஷ் ஒன் ரிசர்வேஷன் தொண்ணூத்தெட்டு பிசிஎம் ஏழு சீட் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம்பத் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து எம்பிசியிலேருந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போகுது அப்புறம் எஸ்சி எஸ்சிலேருந்து முப்பத்தோரு ஸ்டூடெண்ட் முப்பத்தோரு சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போகுது எஸ்சி ஏலேருந்து ஏழு சீட்ஸ் போகுது எஸ் எஸ்டியிலேருந்து ரெண்டு சீட்ஸ் போகுது டோட்டலாக கவர்மெண்ட்ஸ் காலேஜிலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சி சீட் அதாவது டோட்டல் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு சீட்ஸ்லேருந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சி சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போகுது அதே மாதிரி தான் செமி கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயும் டோட்டல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அதாவது அது செமி கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா கொடுக்கூடிய சீட்ஸ் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அதுலேருந்து பதினஞ்சு சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போகுது ப்ரைவேட் காலேஜ் அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டான்ற ப்ரைவேட் காலேஜில் அதில் மொத்தமாக ஆயிரத்தி அறநூத்தி இரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ரெண்டு சீட்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து அறுபத்தி மூணு சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போகுது அவ்வளோதான் ஓகே இதை பற்றி நீங்கள் கட் ஆஃப் சாக்லஸ் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம்னா இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாறு இருக்குது ஓசிக்கு ஐம்பத்தாறு சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் தனி ரேங் லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் பிசியில் உங்களுக்கு ஐம்பத்தாறு கம்யூனிட் ரேங்க் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோட கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ள பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுப்பாங்கன்னா செமி கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஆறு சீட் இருக்குது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு ஐம்பது இருபத்தி நாலு சீட் இருக்குது மொத்தமாக எண்பத்தாறு சீட் இருக்குது ஓகேவா இதே மாதிரி தான் எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் ரேங்க் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மார்க்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு எதுவும் புரியலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் லிங்க்கில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக்